எம்எஸ் ஆஃபீஸு பற்றி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக எம்எஸ் ஆஃபீஸ்னாலுமே வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட்டு இது மூணும் சேர்ந்தது தான் எம்எஸ் ஆஃபீஸு இப்போ எம்எஸ் ஆஃபீஸு வேர்டு பற்றி பார்க்க போகிறோம் வேர்டு வந்து நேராக நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் போங்க ஸ்டார்ட் போயிட்டு ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸில் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் நீங்கள் வந்து வேர்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ கிளிக் பண்ண உடனே இது மாதிரி வரும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது தான் எம்எஸ் வேர்டு வேர்டில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டில் பார் டாக்குமெண்ட் த்ரீன்னு இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து டைட்டில் பார் இதில் நேம் சேவ் பண்ணும்போது என்ன நேமில் சேவ் பண்ணுறோமோ அந்த நேம் வந்து டாக்குமெண்ட் த்ரீங்கிறது மாறும் இதுதான் டைட்டில் பார் இது வந்து மெனு பார் இதெல்லாம் வந்து மெனு பார் இந்த மெனு பாரில் இருக்கிறது இது வந்து டூல் பார் இதெல்லாம் வந்து டூல் பார்ஸ் இந்த டூல் பாரில் இது ஒரு டூல் பாரில் இது ஒரு டூல் பாக்ஸு இது ஒரு டூல் பாக்ஸு இது ஒரு டூல் பாக்ஸு இந்த டூல் பாக்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஐகான்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க வைப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் டாக்குமெண்ட் இப்போ ஏதாவது ஒரு லெட்டர் வந்து கொடுக்குறாங்க டைப் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்கணும் இப்போ ஏதாவது டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இதுதான் டாக்குமெண்ட் ஏரியா இதில் தான் டைப் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து இது தான் இது லெஃப்ட் மார்ஜின் இது வந்து ரைட் மார்ஜின் இது சில நேரத்தில் வந்து ரூலர் இருக்காது பி வந்து ரூலர் இப்படி இருக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரூலர் வேணும் அப்படின்னா லெஃப்ட்டு மார்ஜின் இந்த ரூ ரூலர் வந்து வியூ ரூலர்னு இங்கே இருக்கும் இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதில் நம்ம ஜஸ்ட்டு இப்போ ஏதோ டைப் பண்ணுறீங்க இப்போ டைப் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதே வந்து அடுத்த லைனில் வந்துடும் நீங்கள் வந்து எப்போயெல்லாம் என்டர் கொடுக்குறீங்களோ அது நெக்ஸ்ட்டு பேராக்ராஃபாக மாறும் என்டர் கொடுக்காமல் நீங்கள் பல டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த எண்டில் அதே முடிச்சுட்டு அடுத்த லைனில் வந்துடும் எப்போயெல்லாம் என்டர் கொடுக்குறீங்களோ என்டர் கே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அது நெக்ஸ்ட்டு பேராக்ராஃபாக மாறும் இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு பேராக்ராஃப் இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேராக்ராஃப் அடிச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து செகண்ட் ஒரு பேராக்ராஃப் இந்த பேராக்ராஃப் இப்படி டைப் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு இந்த இது தான் டைப் பண்ணுறோம் இப்படி டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இப்போ வந்து டைப் பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபே ஒரு பேஜ் முடிஞ்சோடனே அடுத்த பேஜ் அதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நீங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு பேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது டைப் பண்ண டைப் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எத்தனை பேஜ் வேணாலும் டைப் பண்ணலாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இது இது ரெண்டாவது பேஜில் நம்ம அடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இது வந்து லெஃப்ட் மார்ஜின் இதுதான் பேப்பர்னு நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கணும் இப்போ பேப்பரில் நம்ம டைப் பண்ணுறோம் இப்போ ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் இதுதான் ஏ ஃபோர் சீட்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பேப்பரில் இப்படி தான் நம்ம வந்து டைப் பண்ணி ப்ரிண்ட் எடுத்தோம்னா இப்படி தான் வரும் இதுதான் பேப்பர்னு நீங்கள் அசியூம் பண்ணிங்க லெஃப்டில் மார்ஜின் வழுது விட்டுறோம் டாப் மார்ஜின் இது வந்து பேர் டாப் மார்ஜின் இது ரைட் மார்ஜின் இது வந்து இந்த லெஃப்ட் மார்ஜின் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்னடா ரொம்ப உள்ளே இருக்குது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அல்லது டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இது செலக்ட் பண்ணோம் வேர்ட்ஸை நீங்கள் டைப் பண்ண வேர்ட்ஸை வந்து லைன்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட்டு இன்டென்ட்டு லெஃப்ட்டு மார்ஜினை வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் கூட்டிக்கலாம் இந்த இந்த இதை மாதிரி இங்கே வந்து இந்த வச்சோன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு ஏரோ சிம்பிள் வரும் இதில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஏரோ சிம்பிள் வந்த பிறகு மூவ் பண்ணணும் ரைட் இன்டென்ட் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டைப் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் இது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ டைப் பண்ணிட்டோம் இதில் ஃபைலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைலுங்கிற மெனுவில் இந்த மெனு பார் ஃபைலுங்கிற மெனு பாரில் என்னென்ன இருக்குது சேவ் இருக்குது சேவஸ் இருக்குது ஓப்பன் இருக்குது க்ளோஸ் இருக்குது இந்த எல்லாமே இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம ஏதோ டைப் பண்ணிட்டோம் இந்த இதை நம்ம வந்து சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணி ஏதோ டைப் பண்ணி வச்சிட்டோம் 
அதை வந்து சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைலில் போயிட்டு சேவ்னு கொடுங்க சேவ்னு சொல்லும்போது அது எந்த டேரக்டரி டி கோலனா சி கோலனா இல்லை டெஸ்டாப்பில் வந்து சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஸ்டாப்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எதில் செலக்ட் பண்ணணுமோ இல்லை பென்ட்ரைவில் செலக்ட் பண்ணணும் இது ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து பென்ட்ரைவ் வந்து செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ டெஸ்டாப்பில் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஸ்டாப்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் நேம் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் நேம் ஒன்று கொடுங்க உங்கள் நேம்லேயே இல்லை என்ன டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுறீங்களோ இப்போ லெட்டர் டைப் பண்ணுறீங்க லெட்டருங்கிற ஒரு நேமில் சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ டெஸ்டாப்பில் நம்ம சேவ் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த லெட்டர் அடித்தாச்சு அதை சேவ் பண்ணிட்டோம் புதுசாக வேறு ஒரு லெட்டர் அடிக்கணும் அதுக்கு வேறு ஃபைல் வேணும் அப்படின்னா அப்போ ஃபைலில் போயிட்டு நியூன்னு இருக்குது பாருங்கள் ஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூனு செலக்ட் பண்ணிடுங்க நியூனு செலக்ட் பண்ணோன்னே பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டு அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணணும் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் மவுஸில் வந்து டபுள் கிளிக் ஒரே தடவையில் ரெண்டு கிளிக் பண்ணணும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணுங்கள் இப்போ ஏதாவது டைப் பண்ணுறீங்க டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க வைப்போம்னா இந்த ஹோமில் இருக்கிற ஹோம் மெனுவில் இருக்கிற அந்த டூல் பாக்ஸில் இருக்கிற டூல் பாரில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ எனக்கு ஃபாண்ட்டு வந்து சின்னதாக இருக்குது இந்த ஃபாண்ட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பெருசாக எனக்கு வேணும் வேறு ஒரு ஃபாண்ட்டில் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபாண்ட்டு ஃபேஸ்ன்னு ஒன்று இது இங்கே இருக்கும் இதுதான் ஃபாண்ட்டு இது வந்து ஹோமில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த கட் காப்பி பேஸ்ட்டெல்லாம் கடைசியாக பார்ப்போம் என்னான்னு இப்போ வந்து இப்போ வந்து வேறு ஃபாண்ட்டு எனக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏரியல் ஃபாண்ட்டில் எனக்கு வேணும் இப்போ ஃபாண்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணாலுமே ஃபாண்டுடைய ஸ்டைல்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் எந்த ஸ்டைலில் உங்களுக்கு ஃபாண்ட் வேணும் மாறுது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டா ஸ்டைலில் வேணும் ஃபாண்டுடைய சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் பெருசாக எனக்கு வேணும் டுவெண்ட்டியில் வைக்கணும் நார்மலாக நம்ம டைப் பண்ணுறது எல்லாமே பதிமூணு இல்லைனா பன்னெண்டு வச்சு தான் அடிக்கணும் டைப் பண்ணணும் பதினாலு வச்சு அதை வச்சுக்கலாம் இப்போ டுவெண்ட்டியில் வந்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ நம்ம பொதுவாக நம்ம டைம்ஸ் நியூ ரோமன் வந்து பொதுவாக நம்ம நார்மலாக எல்லா பேருமே அடிக்கிறது வந்து டைம்ஸ் நியூ ரோமன் அங்கே நான் டைப் பண்ணாலுமே நீங்கள் வந்து இந்த வந்துடும் இது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைம்ஸ் நியூ ரோமன் ஃபாண்டு பொதுவாக ஜென்ரலாக அடிக்கிறது இதில் ஃபாண்டுடைய சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் குறைக்கிற பார்த்தா குறைச்சிக்கலாம் பொதுவாக வந்து பதினாலில் வச்சு அடிக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோ ஃபாண்ட் இதன் வழியாகவும் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபானுடைய சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து ஃபானுடைய சைஸ் வந்து சின்னதாகும் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரிங் ஃபான் சொல்லுவாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்ச் கேஸ் இப்போ ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணியிருக்கோம் டைப் பண்ணிவிட்டு வரோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேராகிராஃப் அடிக்கணும் அப்படின்னா என்டர் கொடுக்கணும் என்டர் கொடுத்தாக்கா அது நெக்ஸ்ட்டு பேராகிராஃபாக மாறும் இது ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் இது ரெண்டாவது பேராகிராஃப் அடிக்கிறோம் இப்போ ரெண்டாவது பேராகிராஃபில் நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியது மேட்ரு என்னென்னா ஆக்சுவலி நம்ம கேபிட்டல் லெட்டரில் எல்லாமே டைப் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் நான் ஸ்மால் லெட்டரில் டைப் பண்ணிட்டோம் கேபிட்டல் லெட்டரில் ஆக்சுவலி வந்து டைப் பண்ணியிருக்கணும் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் நம்ம பாலில் டைப் பண்ணிட்டோம் அப்போ எல்லாத்தையும் திரும்ப வந்து எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டு நம்ம திரும்ப டைப் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் கேஸ் இதில் வந்து சென்டென்ஸ் கேஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்ச உடனே இப்போ டைப் பண்ணுறோம் ச டைப் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலி இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு வச்சிடணும் முடியணும் முடிச்சுட்டு ஏங்கிற சென்டென்ஸு அடுத்த சென்டென்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அது ஏங்கிறது கேபிட்டலாக மாறணும் அதே மாதிரி இங்கே டீல் இங்கே வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டோம் எஃப் வந்து கேபிட்டல் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறணும் 
அதே மாதிரி நம்ம பல்ல டைப் பண்ணிட்டோம் ஆனா அங்கன வந்து ஃபுல் ஸ்டாப் வரணும் இத மாதிரி கரெக்ஷன் பண்றோம் அப்ப கே வந்து கேபிட்டல் லெட்டரா மாறணும் இங்க வந்து இது ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிட்டோம் சென்டென்ஸ் கேஸ்ல இப்ப ஏ இங்க வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இங்க வந்து ஏவ மார் மாத்துறோம் எஃப் மாத்துறோம் இங்க வந்து அதே மாதிரி கே வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல மாறணும் அப்ப செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க எல்லாம் நம்ம வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிருக்கறோமோ செலக்ட் பண்ணிட்டு சென்டென்ஸ் கேஸ் சொல்லிட்டீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து மாறி இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ எஃப் கேபிட்டலாக மாறிடுச்சு இங்கே கே வந்து கேபிட்டல் மாறி அதுக்கு தான் அந்த சென்டென்ஸ் கேஸ்னு சொல்கிறேன் எப்போ எல்லாமே எனக்கு லோயர் கேஸில் வேணும் இல்லை அப்பர் கேஸில் வேணும் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர்லாம் டைப் பண்ணணும்னா ஆக்சுவலி வந்து லோயர் கேஸில் வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்பர் கேஸில் சொல்லிடுங்க இப்போ எல்லாமே நம்ம வந்து கீபோர்டை பார்க்காம நம்ம வந்து கேப்ஸ்லாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாட்டில் கேபிட்டல் லெட்டரில் எல்லாமே டைப் பண்ணிட்டோம் திரும்ப ஒரு பேஜ் இப்போ டைப் பண்ண பிறகு பார்க்கணும் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்குது ஸ்மால் லெட்டரில் டைப் பண்ணும் வேணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் திரும்ப டெலிட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் அடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து லோயர் கேஸ் கொடுத்துருங்க அதுதான் இங்கே அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து எனக்கு கேபிட்டலில் வேணும் இப்போ இந்த வேர்டு முடிஞ்சிருச்சு இது ஒரு வேர்டு இது ஒரு வேர்டு இது ஒரு வேர்டு இப்போ இந்த வேர்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு வேர்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ல ஒவ்வொரு லைனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டும் எனக்கு கேபிட்டல் லெட்டரில் வேணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் அதே வந்து ஆப்போசிட்டா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஆகும் மற்றதெல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டரில் வேணும் அப்படின்னா அது மோஸ்ட்லி எங்கேயும் பயன்படுத்த மாட்டோம் ஆனால் நம்ம எங்கேயாவது பயன்படுத்துவோம் கண்டிப்பாக பயன்படுத்துவாங்க அப்போ அதை மாதிரி இதுக்கு வந்து டாக்கல் கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த மாற்றம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் வந்து ஆரம்பத்தில் என்ன டைப் பண்ணணும் அதே இது எனக்கு வேணும் இந்த மாதிரி சேஞ்சிங்கெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம்ப்பா எனக்கு வந்து நான் ஆரம்பத்தில் என்ன டைப் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த இதை க்ளியர் ஃபார்மேட்டிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் என்ன டைப் பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்துடும் க்ளியர் ஃபார்மேட்டிங் இப்போ நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்ன ஃபார்மேட் சேஞ்ச் பண்ணோமோ அது வந்து எல்லாத்தையும் க்ளியர் பண்ணிடும் அதான் க்ளியர் ஃபார்மேட் இப்போ இப்போ இந்த லெட்டர் இப்போ இந்த லெட்டர் வந்து ஒரு லைன் வந்து டைப் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ இந்த இது மட்டும் இந்த வேர்டு மட்டும் போல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து போல்ட் அது இட்டாலி இப்போ கொஞ்சம் நம்ம வந்து இங்கே ஃபாண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபாண்ட் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஏரியாவில் வச்சுக்கலாம் வேணும்னா <laughs> இந்த இதை வந்து இப்போ அது மாதிரி இந்த ஒரு போர்டை போல்ட் பண்ண அப்படின்னா போல்டு இட்டாலி அண்டர்லைன் பண்ணணும் இப்போ ரெசியூம்னு டைப் பண்ணுறோம் மேலே ரெசியூம்னு டைப் பண்ணுறோம் இப்போ அண்டர்லைன் வேணும் அப்படின்னா இப்போ எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டரில் வேணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து போய்ட்டு அப்பர் கேஸ் கொடுத்துருங்க அப்பர் கேஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து டேப் கொடுத்தீங்கன்னா மூவ் ஆகும் டேபு கீபோர்டில் டேப் கொடுத்து எங்கே எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு இது பண்ணிக்கலாம் அண்டர்லைன் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் வந்து அண்டர்லைன் இந்த அண்டர்லைனில் வந்து பல சிங்கிள் அண்டர்லைன் டபுள் அண்டர்லைனு டாட்ஸு 
இதெல்லாம் வேணும்னா இதை மாதிரி டைப்பில் இந்த இது மாதிரி ஸ்டைலில் வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மாற்றம் வேணும் ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு மாற்றம் வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அண்டர்லைனில் அண்டர்லைனில் நீங்கள் வந்து கொடுத்து பார்க்கலாம் இட்டாலி வேர்ல்டு அடுத்தது ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அப்படிங்கிறது ஒரு லைன்ஸ் இப்போ வந்து இந்த இதை வந்து இந்த லைன் ஒரு லைன் வந்து எனக்கு வந்து நடுப்புற ஒரு கோடு அடித்தது மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் த்ரூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த இது வந்து சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப் ஸ்கிரிப்ட் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் இல்லை சப் ஸ்கிரிப்டில் நூற்றி இப்போ இந்த ரெண்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஸ்கொயராக மாறி இது வந்து சப்ஸ்கிரிப்டில் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை ரெண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரிப்டில் நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்த லெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த லெட்டர் வந்து சப்ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது அதனால் அந்த ச காசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது திரும்ப அந்த இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் அடுத்த லெட்டர் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் லெட்டராக மாறும் ஓகேவா இப்போ இது தான் இப்போ இதை நம்ம வந்து இந்த ஹோம்ங்கிற டூல் பாரில் இந்த டூல் பாக்ஸில் இருக்கிற ஐக்கான்ஸை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ